Hi friends, welcome to my exam 100. In this video, we will talk about TNBs. In TNBs, we will talk about TNBs. So, we will talk about TNBs. In the same way, we will talk about TNBs. 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 Child Development Project Officer நேர் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாமே ஹை லெவல் போஸ்ட்டு ஸோ இதுக்கு பெண்கள் மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் ஆண்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது பெண்கள் மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாரும் இது குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லாமே ஹை லெவல் போஸ்ட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரு பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணு காலியிடம் இருக்குது சேலரி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூறு ப்ளஸ் கொடுக்குறாங்க சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் பொறுத்த வரைக்கும் எண்பத்தொம்பது காலியிடம் இருக்குது சேலரி முப்பத்தாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ப்ளஸ் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன கேட்டகிரி எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குன்னு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கான கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இதை படிச்சிருக்க மாட்டீங்க பட் இது இது படிச்சிருக்கவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ அவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிஜி டிகிரி படிச்சிருக்கணும் பிஜி டிகிரியில் ஹோம் சயின்ஸு அல்லது சைக்காலஜி அல்லது சோசியாலஜி அல்லது சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அல்லது ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அல்லது சோசியல் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் பிஜி டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் அல்லது அதற்கு ஈக்குவலாண்டாக நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதே கோர்ஸுக்கு ஈக்குவலன் கோர்ஸ்னு நிறைய யூனிவர்சிட்டியில் நடத்துவாங்க ஸோ அது வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் டிகிரி இன் நியூட்ரிஷன் அல்லது ஹோம் சயின்ஸு இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அது ரிலேட்டடாக அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா அந்த ப்ளஸ் டூலேயே இந்த நியூட்ரிஷன் இந்த ஹோம் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டகிரி சப்ஜெக்டே இருக்குது நிறைய பேர் படிச்சிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அஸ்டன்ட் டேரக்டர் அது ஒரு சைல்டு ஆஃபீஸர்னு ஸோ அது வந்து உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்து தான் பிரிப்பாங்க இந்த நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற பேஜ் அப்ளை கிளிக் பண்ணணும்னு இந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு யூஜி டிகிரி என்ன உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி கேட்பாங்க உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்னதோ அதுக்கு என்ன போஸ்ட் பதவியின் பேர் செட் ஆகுமோ அதை மட்டும் தான் காட்டுவாங்க அதுக்கு அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ப்ரொசீட் கொடுத்து அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல யூஜி டிகிரியில் என்னென்னா இருக்குது பிஜி டிகிரியில் என்னென்னா இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒருவேளை நீங்கள் அந்த ஈக்குவல் டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்க்க தெரியலனா கூட இதில் கூட நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் டாட் இன் வெப்சைட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதே வெப்சைட்டில் இந்த போஸ்ட்டுக்கு நேர் நீங்கள் அப்ளைன்னு செலக்ட் பண்ணோன்னு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேஜே இதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ இதில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே அது ரிலேட்டடாக வருமே தவிர நம்ம நார்மலாக நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிகிரி பேர்னால் வராது ஸோ பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ அந்த மாதிரிலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுனா வராது ஓகேவா ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க அப்ளை பண்ண முடியாது இது ரிலேட்டடாக நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு இந்த சோசியாலஜி இது மாதிரி இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இது ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுற கடைசி தேதி வந்து செப்டம்பர் பதினொன்று ஸோ எக்ஸாமினேஷன் டேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இருக்குது பேப்பர் டூ வந்து எல்லாருக்கும் காமன் தான் பேப்பர் டூ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு ஒரு பேப்பர் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இது எக்ஸாம் எழுத வேண்டியிருக்கும் இல்லைனா அந்த சைல்டு ஆஃபீஸருக்கு ஒரு பேப்பர் ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இதை எழுத வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு கணக்கு படி ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து முப்பது மீதி உள்ள எல்லாத்துக்குமே நோ ஏஜ் லிமிட் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் இரநூறுபா ஸோ எஸ்எஸ்னா கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் டபுள் பர்சன் அனைத்து பிரிவு சேர்ந்த ஆதரவற்றவதே அவங்களா கிடையாது பிசிஎம்பிசி டிஎன்சிங்கன்னா ஒரு மூணு வாட்டி ஃப்ரீ சான்ஸ் இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர் பொறுத்த பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருக்குது ஸோ பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கேட்டகரி போஸ்ட் இருக்குது அஸ்டன் டேரக்டருக்கு ஒரு தனியாக ஒன்று இருக்குது ஸோ சைல்டு ஆஃபீஸருக்கு தனியாக இருக்குது நீங்கள் எதுக்கு பண்ணுறீங்களோ அது அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்னா பேப்பர் ஒன்றில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சைல்டு ஆஃபீஸருக்கும் ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஏதாவது நீங்கள் பேப்பர் ஒன்றாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேப்பர் டூ வந்து எல்லாருமே காமன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் காமன் தான் டோட்டலாக ஐநூற்றி எழுவதுக்கு மெரிட் இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் சென்னை திருநெல்வேலி மதுரை சேலம் கோயம்